多亏楼主照应，我已经攒了不少功劳点。<笑>这都是领主应得的，我只是负责派任务。血雨。哥，自从你突破银月级，玄冰枪法也突飞猛进啊，已经修炼到第二重境界啦。哈，这血雨确实比飘雪更有威力。嗯，青石，你今天不用上课？哦，老师去长风学院拜访老朋友，便放了我们几日假。白大师不在，你也不能懈怠了修行啊。知道啦。就你自己来的吗？在找空姐姐。<咳>别找了，他和思辰去清河郡城了。思辰，你师兄？对啊，就是那个思家的少爷。哦，哥，我说你怎么不开窍啊？嫂子都快被拐跑了，你还跟个木头似的。你瞎说什么呢？怎么就成嫂子了？我跟优月两个人是早都定过娃娃亲了。别胡说，那是爹跟孔叔的玩笑话。可我、宗叔还有童三叔。也都觉得你跟孔姐姐很般配啊，哥，你也老大不小了，怎么都……臭小子，什么时候轮到你来教训我了？再说，爹娘还在受苦，我哪有功夫想这些？可是孔姐姐会想啊，你总这么不冷不热的。哎呀，好了好了，我今天要去趟龙山楼，这些事情回来再聊。哎，哥，哎。雪英，从你拿到黑铁令算起，至今有六年了吧？是，可不知离救出父母还有几个六年。<笑>我这次帮你挑了一个青铜任务，功劳点是普通黑铁任务的几十倍。青铜任务？可我又没有青铜令。<笑>这些你不用操心。来人，你先了解一下任务内容。楼主，屈泰城的贵族卢怀如被怀疑是邪神魔教的信徒，上面决定派一个五人团队潜入他的城堡，实施秘密抓捕。虽然被评定为青铜任务，但其实抓捕卢怀如根本用不着五名称号级出马。所以我们决定留出四个名额给银月级练手。许多贵族公子哥都把这个任务当成积累声望的肥差，我可是费了好大劲儿才帮你抢到一个席位的。这么说，同行者里怕是有不少绣花枕头喽？那倒不至于，对候选人我们也还是仔细筛选过的。领队唐雄拥有青铜令的称号及骑士，是这次任务的主要负责人。司伯荣，嗯，他就是我说的贵族公子哥。以斗气强度来看，确实达到了银月级，但似乎没有什么实战经验。少爷，唐老，所以司家专门请我们留出一个位置，给了司伯荣的贴身护卫，银月级骑士梁。小爷，我代表的可是还有一个人。第五个人是长风学院一名身居简出的法师，我这也没有相关情报。只知道此人不会同你们一起乘非洲出发，但无论如何，只要诸位精诚团结，这次任务定能收获甚多。我司某在龙山楼静候佳音。风险太高，小爷还以为帝国北壁堂雄是什么狠角色呢，原来是个怂包啊！怪不得你当年能成为冷月要塞之战的唯一幸存者。你他娘的给俺把那张臭嘴闭了！俺在冷月要塞的时候，你毛还没长齐呢。这里俺是头，人没到齐之前，<笑>你小子消停点儿。人不齐正好，少个人来抢功劳点。哎
再少一个两个，小爷也不介意。哎呀，哎，好了好了，少爷不要伤了和气啊！哎，走开，小子，你也听了半天了，倒是表个态啊！唐老，我听你的。啊、拜托你搞清楚，在清河郡，还轮到你们这群乡巴佬来指手画脚？难不成要一个任务还没开始，就公开威胁队友的蠢货来指手画脚？这样的话，清河郡真是迟早要完呢。<笑>看来小哥你是个明白人呐！<笑>怎么回事？都提起，上甲板，都上甲板。来晚一步。这姑娘是静秋，你怎么在这儿？不好意思，我晚来一步，这非洲要坠落了，我尽量用法术稳住他。静秋，你能来，太好了！这下有救了。你要是听我的，就不会被伏击了。丫头，你还能撑多久啊？非这样砸下去，我坚持不了多久。大家还是早点弃船吧。啊，少爷，让他们先跳。就这样跳下去，肯定会摔死的。我会帮助你们，每个人加一个减缓术。少爷，你跟着我，我先跳。那就跳了。拜托了。Ah! <laughs> 